Pop müziğin kraliçelerinden biri olan Gülşen minik oğlu ile sık sık magazine yansıyor. Başarılı kariyerin yanı sıra aşk hayatı da bir zamanlar çok konuşuldu. Çünkü Gülşen ve aşkları şimdiki şarkıları kadar hareketliydi. İşte Nirvana şarkısı ile zirveye oynayan Gülşen'in dünden bugüne uzanan aşk hayatı. Şarkıcı ve aynı zamanda şarkı yazarı olan Gülşen Bayraktar 1976'da Fatih İstanbul'da dünyaya geldi. Aslen ordulu bir ailenin üçüncü ve son çocuğu. Biraz da küçük çocuk olmanın şımarmışlığı üzerinde varken bir gün Ataköy'de bir barda sahnedeyken albüm yapımcısı Serap Turgay tarafından keşfediliyor. Serap Turgay Gülşen'in elinden tutup eşi Özkan Turgay ile tanıştırıyor. İlk albüm teklifi de burada geliyor. Şarkılarıyla fırtına istiyor. Ve zirveleri zorlamaya başlayan Gülşen günden dolmaya başladıkça aşk da kapılarını ona sonuna kadar aralıyor. İlk sevgilisi ve daha sonra eşi olan Murat Varol'la tanışıyor. O dönemde bu sallantılı ilişkisi gündeme oturuyor ve Gülşen Murat Varol'la dünya evine giriyor. Ama bir yandan da basın şiddet uyguladı. Söylentileriyle çalkalanıyor. Bunlar üzerine Gülşen bu iddiaları o beni değil ben onu dövdüm. Çünkü karatede kara kuşak sahibiyim diyerek yalanlıyor. Bu sözler üzerine ne olduğu bilinmez. 3 yıl sonra 2000'de Murat Varol'la yollarını ayırıyor. Boşandıktan sonra yaptığı Murat Gönül ilişkilerinde maymun iştahlıdır. Ona bel bağlanmaz diyerek ayrılık sebebinin aldatılma olduğunu belirtiyor. Çapkın bir işten Gülşen kendini işine veriyor. Ya tutarsa isimli albümü fırtınalar kopartarak piyasaya çıkıyor. Albümün prodüktörü bütün yıldızları bünyesinde bulunduran Erol Köse'den başkası değil. Gülşen de Yıldız'ı yükselen bir pop şarkıcısı olarak Erol Köse'nin sanatçılarından biri. Erol Köse'nin hayatına girmesiyle aldatılan Gülşen bu kez bir adamın karısını aldatmasına ortak oluyor. Erol Köse evliyken jüri olduğu yarışmada ben Gülşen'i seviyorum diyerek haykırıyor. Tabii evli bir adamla birliktelik yaşayan Gülşen o dönemler büyük tepkiler aldı. Gülşen bu tepkiler üzerine ben boşandı sanıyordum dedi ve bu aşk üçgeni içinde Erol Köse karısına döndü ama sular durulmadı. Pop müziğin ünlü ismi Gülşen yaşadığı yasak aşk ile gündemde kalıp ağır eleştiriler alınca bu yaşadıklarını bir programa telefona bağlanarak anlattı. Beyaz Demet Akba, Hülya Avşar ve Reha Muhtar'ın olayları masaya yatırdı. Pişti programına katılan Gülşen'in o gün programa bağlanması yeni bir aşkın da filizlenmesine neden oldu. Program sonrası Reha Muhtar ile sık sık telefonlaşmaya ve buluşmaya başladı. Bu Reha Muhtar'la olan ilişkisinin başlamasıydı. Ama bu ilişki dediği mutluluğu yakalayamayan Gülşen Çare'yi flörtü bırakıp bekarlığa veda etmekte buldu. Ta ki Fahrettin Aykut'a kadar iç mimar Fahrettin Aykut özel şoförün ve korumaların paralarını ödeyerek Gülşen'i prensesler gibi yaşatıyordu. Gülşen aradığını bu kez buldu dedirtti. Hatta teknede gizli bir nikahla dünya evine girdikleri bile söylendi. Ama bu aşk Gülşen'i işinden alıkoymaya başlayınca ve işi de başarıları yerine özel hayatı ile gündeme gelince ilişkileri bitti. Duruldu ve sakinleşti derken çalkantılı aşk hayatının merkezinde yer alan o isim Cika geldi. Ozan Çolakoğlu, ünlü aranjör gerek iş hayatında gerekse aşk hayatında Gülşen'i anlayan tek isim oldu. Beş yıllık ilişkileri sonunda 2016'da Barcelona'da nikah masasına oturdular. Mutluluklarını 2017 yılında oğulları Azul Benan ile taçlandırdılar. Müzik kariyeriyle ve aşk hayatıyla adından sıkça söz ettiren Gülşen magazin gündeminden de düşünüyor. Konserlerde giydiği cesur sahne kostümleriyle de sık sık adından söz ettiriyor. İddialı sahne kostümlerine karşılık şarkıcı İzzet Yıldızhan'dan tepki geldi. Gülşen'i ve diğer kadın sanatçıları da kapsayan sözleri uzun süre konuşuldu. Kilotla mayo ile çıkmasınlar biz Ahmet dedi. Bu sözleri Hande Yener, Demet Akalın gibi isimler sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Gülşen'in ise geçtiğimiz zamanlarda verdiği konserinde giydiği transparan kıyafet adeta cevap niteliğini taşıdı. Defne Samyeli ise kimse ahlak bekçiliği yapmasın sözleriyle İzzet Yıldızhan'a tepki gösterdi. Bazı sanatçılar ise İzzet Yıldızhan'ı haklı buldu. Seren Serengil Gülşen'i yakın bir zamana kadar destekliyordu. Herkes istediği gibi giyin bilir. Ama bu son kıyafet gerçekten de doğum ve süt yeni ile çıktı karşımıza dedi. Işın Karaca ise Türkiye'de yaşıyoruz, Türkiye'de sanat yapıyoruz. Her şeyin dozu 
için o çok net bilmek gerekir o dedi. Bu yaşananların üzerine geçtiğimiz haftalarda verdiği konser esnasında bir hayranının kucağına oturmuş ve bu olayda magazin gündemine damga vurmuştu. Gülşen'in kucağına oturduğu kişinin arkadaşı Tolga Sezgin olduğu ortaya çıktı. Müzik